suspensión de actividades, fíjense que el del día 4 de marzo ha sido eliminado, porque ya vamos a ver qué sucedió ese día. Pueden que sean los verdaderos culpables detrás de toda esta tragedia en Oriente. Si tú todavía a esta altura no sabes lo que es ARP y no estás enterado de probablemente el primer protagonista de las nuevas guerras meteorológicas, este video de tan solo un minuto te lo va a explicar. Y de ahí nos vamos con la conspiración. Mete la play, carepapa. Now, the top secret government project that can destroy the world. One of the most dangerous projects the United States government has ever attempted. When aimed at the sky, it can change the weather. With a billion watts, you can easily move a cloud wherever you want it to move it using harp. When aimed at the ground, it can set off earthquakes and tsunamis. My father's hope was that this type of technology would be doing more good and not doing any harm. And they're saying now we have a weapon. Harp. High Frequency Active Auroral Research Program. It is a field of antennas on the ground in southeastern Alaska, so linked together as to work as one giant antenna. It's 360 antennas. Each can generate 10,000 watts. 3.6 million watts, collectively. The largest legal AM radio station in the U.S. is only 50,000 watts. But they're not broadcasting out. They're broadcasting up. When HARP is fired up, all those antennas shoot powerful radio waves into the ionosphere, the uppermost part of the atmosphere. They literally heat it. They create irregularities that allow the ionosphere to bounce powerful radio signals back to Earth. Officially, it's only in the research stage. Officially. Okay. Quiero explicarle, por si es que quedó alguna duda con este video tremendamente maravilloso, que habla respecto al documental frente a personas que, es obvio, no es para menos, que parece esto sacado del campo de la ciencia ficción, que dudan de la existencia de un arma tan poderosa que sea capaz de controlar el clima. Y cuando digo el clima, la gente no está pensando, por favor, en algo tan sutil como subir en uno o bajar dos grados la temperatura o hacer que se nuble el cielo. No, estoy hablando de crear tormentas eléctricas de crear tal nivel de cambios sustentativos de calor que se muevan las placas tectónicas y provoquen erupciones volcánicas, por lo tanto, tsunamis y terremotos. Quiero explicarlo solamente para que alguien entienda cómo funciona. Bastante más cercano a la Tierra, si es que esto fuera nuestro planeta, existe una capa natural magnética llamada la ionósfera, ¿cierto? Que el señor Nikola Tesla quiso en algún momento ocupar como fuente limpia, inagotable y gratis de energía para todos y la palabra gratis fue la que molestó a varios y por lo tanto fue sacado obviamente de circulación. Pues bien, en Alaska está ARP y si ellos quieren lograr una interferencia en este lado de Asia, por ejemplo, lo que hacen es mandar hacia arriba una señal con un ángulo perfecto que rebote, esto es un arma de plasma, entiéndase que es energía eléctrica condensada y quieren el ángulo perfecto para que rebote acá y cree precisamente aquí una especie de alteración climática que es como funciona actualmente este sistema. Amigos míos, tú sabes que ARP, y por una cosa de ley constitucional, todo aquel proyecto científico que esté en Estados Unidos está obligado a transparentar sus datos, claro, ¿cierto? Como Entonces, la ley de transparencia en Chile. Exactamente, pues bien, ellos, ARP, que simplemente existe, que no es una, no es una fantasía, tú vas y está reconocido por el Estado. Solo que ellos se dicen a sí mismos como sí, investigadores no del clima, claro. no como alteradores del mismo. Porque finalmente, como decía tu comentario, te muestran que tenemos un nuevo sistema de cómo medir el tiempo de mañana y finalmente lo que encontramos es un, un arma poderosísima. Pues bien, fíjense que existe un sistema de control de parte ajeno y de propio ARP que lo publican todos los días su nivel de actividad. Quiero que muestren antes del 3 de marzo ¿Cómo es un día normal, generalmente el resto del año, la actividad en ARP? Por favor, vamos con la primera gráfica. Generalmente así, con gráficas de frecuencia muy baja, con pruebas a ciertas horas, donde aumenta la cantidad de voltaje, y cierto, y no pasa eso. Quiero decir, antes de ir a la siguiente gráfica, que cuando hubo el terremoto en China, una semana antes, una semana antes, esos gráficos se dispararon. Siete días después... Y con cuatro días anteriores que hubo clareza en el cielo, como esos arcoíris espontáneos sin que haya lluvia, con, una, claro. con un cielo completamente Imagínate despejado, que, mandaron mucho, que mucho tú has previo, visto en más de algunas ocasiones de que te han mandado, se vieron en China. Ok, 3 de marzo. 
siete días o ocho, si quieres, lo que quieras, antes del terremoto, este fue el día de actividad. Atención, este día, esto no es broma, esto es cearp.com, este es el sitio oficial, ni siquiera está alterado por nadie. Si tú te metes hoy y pones esa fecha, eso no está. Nosotros, de puro fanático, de puro porque nos seguimos, de que no nos queremos, que nos metan el dedo en la boca, hemos eh, calculado todos los días, le hemos sacado un instantáneo en el lugar. Y por eso dimos con esa gráfica. Hoy día tú te metes, tú no podías escapar fecha y eso no está. Está en cero. Pero lo sacaron. No, para que no se vea, para que no se sepa. Para que no ¿Qué? Pero para que no se sepa qué, si con la alteración climática de que pasó el Porque, Japón, pero que ahí tienen un natural. culpable. Es que ellos lo, porque lo porque asocian ellos, a, a claro. cosas naturales. Y pero simplemente ellos así. lo que podrían decir que está absolutamente provocado. Ok, hemos visto dos pruebas. Pero actualmente hay un video de un periodista que vive en Japón, que él siempre se ha estado muy ligado a las líneas cooperativas, conspirativas, digo. En los últimos años solamente cuando empezó a descubrir la verdad detrás de un mundo que él consideraba relativamente bien armado y auspicioso. Esta es la entrevista cuando habló con el ex ministro de Economía de Japón y dicen que este país fue amenazado con utilizar esta arma si es que no hacían ciertos alineamientos de propuestas, ciertas alianzas con Estados Unidos. Por favor, el video. Last year I confronted Heizo Takanaka the former Japanese finance minister, over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. I did not believe it at the time. However, when I started exposing some of their doings, I was told by the Japanese security police that because of what I had said on places like Rents.com that Niigata City was going to be hit by an earthquake. Two days later, Japan's largest nuclear reactor was the exact epicenter of two earthquakes, both 6.8 in magnitude. And that was too much of a coincidence for me. So I started doing research and found out about HARP, H-A-A-R-P. And I realized that they really did know how to make earthquakes. And they do it. These people are capable of creating the cyclone that hit Myanmar, the tsunami that hit Indonesia, and the earthquake that hit China. If we find out that the tsunami in Indonesia was caused by them, and there's a good chance because the earthquakes seem to be politically timed. They asked the Indonesian government to open the Straits of Malacca and to co join in the fight against terrorism, and they refused. What happened? There was a tsunami, and suddenly they cooperated. In other words, the United States is becoming isolated, and instead of being the policemen of the world, they have become the uh, of the world. Okay. Hay países que se oponen a ciertas peticiones del país del norte, cuando estoy hablando del país del norte no estoy hablando de su gente, no estoy hablando del país, estoy hablando de parte del gobierno que acceden a las peticiones de los millonarios controladores del mundo, ¿ok? Les tienen un terremoto y de repente los que decían no, a los cinco días están diciendo lo que quieran, abiertos de pata, ¿ok? El tsunami y terremoto en Japón ocurre y inmediatamente que sucede, Obama dice que va a apoyar a los rebeldes de Libia, junto con la caída de menos de 100 dólares del barril de petróleo, con la baja apropiada del yen en 1,7%, que hace que el dólar suba y que ahora pueden cobrar lo que quieran con el petróleo. ¿Casualidad? No tengo la más puta idea. Diga usted, saque sus propias conclusiones. Y si usted quiere preguntarme dónde debiera, según esta lógica, haber un próximo terremoto, en esta parte, dentro de México y la parte de California. Si es que a Estados Unidos le afecta un terremoto en este sector, van a pasar toda la plata de acá para acá, desde acá se van a ver afectados y estos señores de acá se forran de billetes. Sería la lógica. Próximo terremoto entonces, siguiendo esta lógica, yo poder inventar el nivel futuro no puedo, sería entre México y un poquito más para arriba. Salfi, una pregunta muy cortita. Si, si se supone que el terremoto fue provocado, no sé, si hay varias teorías que dicen que sí. ¿El tsunami también fue provocado o fue consecuencia del terremoto? El tsunami es consecuencia del terremoto, que es consecuencia del de la alteración de la bomba de plasma que afecta las placas tectónicas y los metales pesados que están dentro de la embargo, Tierra como un imán. Que, ¿El terremoto que ocurrió en Chile no tiene nada que ver con las gestiones de AR? ¿O también? Bueno. Según 
No ar, pero según tipo, personas que, que lo dirigen... Que Japón tiene una historia, una historia de terremotos. Por supuesto, por qué... porque tienen que estar las condiciones... Claro, pero que créeme que cuando hubo el terremoto de Valdivia no hubo el, al otro año ni al mes uno después en Indonesia, ni en Hawái, ni en Ahora, Japón. Juan Andrés, no, ¿por qué? Separado, es que efectivamente ARP logra hacer esto. Si ah, a todo esto, perdón, cortito ser... nomás. ¿Cuánto han, sub, han subido los terremotos en este último año? Un 140% más, como dijo, o sea, el doble y la mitad más. Casualidad no me mueve. Lo que te decía no, yo es que si efectivamente ARP como, como máquina Grande. es capaz de eh, generar eh, terremotos, si, si hay una potencia mundial que tiene la capacidad de tener una herramienta de someter a las demás naciones a raíz, con, este, con esta fuerza, estamos cagados. Como el Super Bowl. Ahora sabe por qué. Ahora sabe cuál es lo divertido de todo esto, que ni siquiera Estados Unidos está libre. Porque no es Estados Unidos el que genera esto. Es parte del gobierno comprado por los malditos financistas y dueños de los bancos. Así que la próxima vez que vea uno, haga como el amigo de nosotros de Curicó y dile, muérete HDP.